এই দুইটা কথার সাথে সবাই সম্পর্ক মানে জানেন এই দুইটা কথার সম্পর্কে তাই না একটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা প্রসিডিউর ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দুইটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোর মধ্যে সি প্লাস প্লাস জাভা সি শার্প ডট নেট পিএসপি জাভা স্ক্রিপ্ট আর প্রসিডিউর ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর মধ্যে ফরটান কাবল সি রাইট ওকে এই দুইটার মধ্যে মেইন পার্থক্য হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ল্যাঙ্গুয়েজে অবজেক্টকে প্রাধান্য দেওয়া হয় দ্যাট মিনস ক্লাস দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় এর ডিফিনেশন এমনও বলা যায় যে সকল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লাস দিয়ে প্রোগ্রাম করা হয় সেটিকেই বলা হয় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে ক্লাস মানে হচ্ছে অনেকগুলো ফাংশন থাকবে বা ফাংশনের সমষ্টি তার মানে এখানেও ফাংশন ব্যবহার করা যায় আর প্রসিডিউর ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে মূলত ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় प्राधान्य थे प्रसिडियोर ओरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंगुएजे एक फांगशन जो डिक्लेयर से फांगशन लेंथ बा सीम এই ফাংশনটি কোথায় কোথায় ব্যবহার হবে কোথায় কোথায় হবে না এই সীমাবদ্ধ দেওয়া সীমাবদ্ধতা দেওয়া যায় না আমি একটা ফাংশন তৈরি করছি এই ফাংশনটি সর্বোচ্চ দুই জায়গায় ব্যবহার করতে চাচ্ছি কিন্তু আর অন্য সকল জায়গাতে আমি ব্যবহার করতে পারব না বা করব না এরকম যদি চাই তাহলে প্রসিডিওর ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সেটি করা পসিবল না যেমন এর আগে আমরা যখন প্রোগ্রাম করতেছিলাম একটা ফাংশন তৈরি করলাম এবিএম এটি এই সফটওয়্যারে যদি এক কোটি পেজও থাকে প্রত্যেকটাতে সেম ফাংশনটি ব্যবহার করতে পারবো ঠিক কিনা এটা খোলামেলা অবস্থায় আছে যে কোনো জায়গায় এটিকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এখন আমি যদি চাই না এখানে অনেকগুলো পেজ আছে দুইটা পেজে আমি ব্যবহার করব অন্যগুলো ব্যবহার করলেও কাজ করবে না এমনটা আমি করতে পারবো না বাট এই সিস্টেমটাই যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেজে যখন চলে আসবে আপনি চাইলেই এই এবিএম কে কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করবেন কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করবেন না সেটা অ্যাক্সেসিবিলিটি মডিফায়ার দিয়ে এটাকে মডিফাই করা হয় বুঝতে পারছি দুইটার থিম একই বাট একটাতে সীমাবদ্ধতা দেওয়া যায় আর একটাতে দেওয়া যায় না এটি মূল পার্থক্য প্রত্যেকটাতে প্রত্যেকটা কাজে মূলত এখানেও একটা কাজ করতে ফাংশন তৈরি করতে হয় এখানেও একটা কাজ করতে ফাংশন তৈরি করতে হয় ফাংশন তৈরি করে মূলত কাজ করা হয়ে থাকে বাট এইটাতে আমরা ইচ্ছে মতো এর সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে দিতে পারি আর এটাতে পারে না মেবি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ওকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর মূল থিম হচ্ছে মূল ফিচার হচ্ছে এখানে ক্লাস বেস আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারি ক্লাসটা কি হোয়াট ইস ক্লাস যদি আমরা এটাকে ক্লাসরুম ভেবে নেই তাহলে আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ফাংশন তার মানে একটা ক্লাস নির্ধারণ করতেছে কতগুলো ফাংশন থাকবে এই ফাংশনগুলোকে কেউ যেন আননেসেসারি বা আনঅথরাইজ পার্সন যেন অ্যাক্সেস না করতে পারে কেউ যেন না দেখতে পারে কেউ যেন ব্যাড সাউন্ড না দিতে পারে এই জন্য একটা বাউন্ডারি দেওয়া হয়েছে রাইট এখানে বাইরে কি কথা বলতেছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না বা আমাকে আমাদেরকে ডিস্টার্বও করতে পারতেছে না মূল জিনিস ফাংশন একটা সফটওয়্যার তৈরি করবেন প্রত্যেকটা কাজে ফাংশন দিয়ে করতে হবে বাট এই ফাংশনগুলো সিকিউর থাকলো ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তাহলে ক্লাস হচ্ছে গ্রুপ অফ ফাংশন এখানে অনেক ফাংশন থাকবে একটা বাউন্ডারের ভিতরে একটা স্ট্রাকচারের ভিতরে সেটিকেই বলা হচ্ছে ক্লাস তাহলে ক্লাস একটা স্পেশাল কিছু না মূলত ক্লাস এই ফাংশন গুলোকে একটা প্যাকেট সিস্টেম করে দিচ্ছে একটা বাউন্ডারি তৈরি করে দিচ্ছে এই বাউন্ডারির ভিতরে মূলত ফাংশন গুলোকে রাখা হচ্ছে মেবি ক্লিয়ার এখন একটা ক্লাসে কি কি থাকতে পারে একটা ক্লাসের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে 
আমরা যদি এটা ক্লাসরুম মনে ধরে নেই তাহলে স্টুডেন্ট আর ট্রেনার অথবা স্টুডেন্ট আর টিচার এই দুইটার বেশি কিছুই থাকতে পারে না পারে কি এই দুইটার বেশি কোনো থিংস নেই হয় সে স্টুডেন্ট হবে নয়তো সে টিচার হবে বাট দুইটাই কিন্তু মানুষ ঠিক কিনা তো একটা ক্লাসের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে এক নাম্বার হচ্ছে প্রপার্টিস বা প্রপার্টি থাকবে প্রপার্টি মানে কি যে কোনো অবজেক্টের একটা ক্ষুদ্র রূপ তাই না একটা ফাংশনের ক্ষুদ্র রূপকেই তো প্রপার্টি বলা হচ্ছে তাহলে ক্লাসের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে একটা প্রপার্টি থাকবে আর একটা ম্যাথড ম্যাথড অথবা ফাংশন থাকবে এই ক্লাসে ব্যবহৃত প্রপার্টিগুলোকে বলা হয় মেম্বার প্রপার্টি অথবা মেম্বার ভেরিয়েবল আমরা যেটাকে প্রপার্টি বলতেছি সেটাকে ভেরিয়েবলও বলা হয় মেবি নাম শুনছেন মেম্বার ভেরিয়েবল কাকে বলে মেম্বার ফাংশন কাকে বলে শুনছেন না তাহলে ক্লাসের অধীনে যে সকল প্রপার্টি বা ভেরিয়েবল থাকে সেগুলোকে মেম্বার প্রপার্টি অথবা মেম্বার ভেরিয়েবল বলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল ম্যাথড বা ফাংশন থাকে সেগুলোকে মেম্বার ফাংশন অর ম্যাথড বলে একটু আগে যেহেতু বললাম অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে সকল ফাংশনগুলো থাকবে এই ফাংশনগুলো এর সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য এর একটা ডেস্টিনেশন ঠিক করে দেওয়ার জন্য এখানে কিছু অ্যাক্সেসিবিলিটি মোড থাকে নাম শুনছেন তো নাকি অ্যাক্সেস মডিফায়ার ওর অ্যাক্সেসিবিলিটি মোড কাকে বলে নাম শোনেন নাই এরকম কোশ্চেন তো ছিল তো ক্লাসের মধ্যে যে দুইটা জিনিস থাকে এই দুইটা জিনিস কোথায় কোথায় ব্যবহার হতে পারে কোথায় কোথায় এই দুইটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে এইটা মডিফাই করার জন্য যে মডিফায়ার প্রয়োজন তাকে অ্যাক্সেস মডিফায়ার বলা হয় ক্লাসের অ্যাক্সেস মডিফায়ার তিনটি একটি হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড আমি যদি একটা ক্লাসের ভিতরে ভেরিয়েবল তৈরি করি তাহলে বলে দিতে হবে এই ভেরিয়েবলটি কোথায় কোথায় ব্যবহার হতে পারবে শুধু এই ক্লাসের ভিতরে না এই ক্লাসের বাইরে কিংবা অন্য কোনো ক্লাসে কারণ একটা সিস্টেমে তো একটা ক্লাস থাকবে না মিনিমাম এক হাজার ক্লাস থাকবে মিনিমাম এক হাজার ক্লাস থাকবে লাগাবেলে বিল্ডিং তৈরি করাই আছে এক হাজার প্লাস ক্লাস তাহলে আমার একটা প্রপার্টি এই প্রপার্টি কোন কোন ক্লাসে ব্যবহার হতে পারবে কি না এই ক্লাসের বাইরে ব্যবহার হতে পারবে কি না এই ক্লাসের অন্য কোন ফাংশনে ব্যবহার হবে কি না এইটা ডিপেন্ড করে অ্যাক্সেস মডিফায়ারের উপরে বিষয়টা ক্লিয়ার তার মানে আমি যখনই একটা ভেরিয়েবল তৈরি করব আমি যখনই একটা ম্যাথড তৈরি করব সাথে সাথে বলে দিতে হবে এর রেঞ্জটা কত দূর কারণ এক একটা অ্যাক্সেস মডিফায়ারের রেঞ্জ এক এক রকমের আমরা কয়টা বললাম পাবলিক প্রাইভেট অ্যান্ড প্রোটেক্টেড এই তিনটি অ্যাক্সেস মডিফায়ার একটা ক্লাস যখনই তৈরি করব এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি ব্যবহার করতেই হবে আমি একটা ভেরিয়েবল তৈরি করি অথবা একটা ম্যাথড তৈরি করি অবশ্যই এই তিনটার মধ্যে একটা ব্যবহার করতেই হবে আদারওয়াইজ এটা কখনো কাজ করবে না এখন পাবলিক আমরা এটার নাম শুনে বুঝতে পারি এটা যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারে মানে পাবলিক লেখার পরে যদি আমি কোনো একটা ভেরিয়েবল তৈরি করি এই ভেরিয়েবলটি যে কোনো জায়গায় থেকেই অ্যাক্সেস করা করতে পারবো অ্যাক্সেস বলতে কি বুঝি শুধু ওইটাকে কল করা এমনটা না অ্যাক্সেস বলতে আমি ওইটাকে ইডিট করতে পারবো ডিডিট ডিলিট করতে পারবো মডিফাই করতে পারবো এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড করতে পারবো অনেক কিছু করতে পারবো মানে আমি আমার বাসায় মোবাইল ফোন যেভাবে ইউজ করতে পারতেছি বাইরেও ঠিক সেম ভাবে ব্যবহার করতে পারবো এটাই হচ্ছে অ্যাক্সেস বুঝাতে পারছি তাহলে পাবলিক মোডে যদি কোনো একটা ভেরিয়েবল থাকে অথবা কোনো একটা ম্যাথড থাকে তাহলে এটি সব জায়গায় সমানভাবে অ্যাক্সেস করা যাবে যেমনটি ক্লাসের বা ভিতরেও ব্যবহার করতে পারবে বাইরেও করতে পারবে প্রাইভেট এটিও একটি অ্যাক্সেস মডিফায়ার বাট এর অধীনে যদি কোনো ভেরিয়েবল এবং ফাংশন থাকে তাহলে ওই ভেরিয়েবল এবং ফাংশন ওই ক্লাসের ভিতরে ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন মানে একটা ক্লাসের ভিতরে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করছি ওই ক্লাসের বাইরে আমি কখনো ওইটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো না বাট পাবলিকের মধ্যে থাকলে 
সেটা অন্য ক্লাসে ব্যবহার করতে পারবো অন্য ক্লাসের বাইরে বা এই ক্লাসের বাইরেও আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারবো আরেকটা এক্সেস মডিফায়ার প্রোটেক্টেড এটার একটা আরেকটা সীমাবদ্ধতা ইনহেরিটেন্স করছেন ইনহেরিটেন্স কাকে বলে মূলত আমরা এইভাবে জানি যে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এরকম কিছু বোঝায় তাই না ওকে এটা একটা ক্লাসরুম আর একটা পার্শ্বে ক্লাসরুম আছে ওই ক্লাসরুম একটা ডাস্টার আছে আমার এখানে নাই বাট আমার ডাস্টারটা এখন লাগবে কারণ আমি বোর্ডে কিছু লিখছি মিশাবো এখন যদি এই ডাস্টারটা আমি কিনতে যাই বাইরে যাইতে হবে টাকা খরচ হবে সময় ইনভেস্ট হবে অনেক সময় চলে যাবে তাই না বাট আমি যদি ওই পার্শ্বের যে ক্লাসটা আছে সেইখান থেকে যদি ডাস্টারটা নিয়ে আসি তাহলে সময় বাঁচলো টাকা বাঁচলো তাই না এবং আমি হলো খুব দ্রুত এই কাজটি করতে পারতেছি এই যে একটা ক্লাস এটাও একটা টোটালি ক্লাস ওইটাও একটা টোটালি ক্লাস বাট আমি কি করতেছি আমি ক্লাস আর একটা ক্লাস থেকে কিছু কন্টেন্ট বা কিছু জিনিস ধার নিচ্ছি ধারণা ওর ওইটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারতেছি ওর ডাস্টারটা আমি ব্যবহার করতে পারতেছি একটা ক্লাসে তো দুইটা জিনিসই থাকে প্রপার্টি অ্যান্ড ম্যাথড আমি ওনার ম্যাথড বা প্রপার্টিটা ব্যবহার করতেছি এই যে শেয়ার করতেছি ওনার জিনিসকে আমি ইনহেরিট করতেছি ব্যবহার করতেছি এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ইনহেরিটেন্স একটু আগেই বললাম একটা সিস্টেমে মিনিমাম ওয়ান থাউজেন্ড প্লাস ক্লাস থাকে তাই না তাহলে একটা জিনিস কমন একটা জিনিস সব জায়গায় ব্যবহার করা লাগতেই পারে তাহলে আমরা একটা ক্লাসের জিনিস আরেকটা ক্লাসে যখনই ব্যবহার করব এদের মধ্যে একটা ইন্টার কমিউনিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে এটাকেই বলা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স তো এই প্রোটেক্টেড সিস্টেমে আচ্ছা ইনহেরিটেন্স করতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু ওই ক্লাসের আমি সব কিছু ব্যবহার করতে পারবো কি না এটাও অ্যাক্সেস মডিফাইয়ের উপরে ডিপেন্ড করে আমার বড় ভাই আমার নিজের বড় ভাই উনি অনুমতি দিলেও ওনার আমি টি শার্ট ইউজ করি না দিলেও টি শার্ট ইউজ করি এটা পাবলিকের মতো বাট ওনার সেল ফোনটা আমি চাইলেই টি শার্টের মতো ব্যবহার করতে পারি নাই কারণ এখানে একটা সীমাবদ্ধতা আছে কারণ এটা পার্সোনালিটির উপর ডিপেন্ড করে রাইট তাহলে আমার বড় ভাইয়ের একজন ক্লাস আমিও একটা ক্লাস বড় ভাইয়ের টি শার্টটি আমি ইউজ করতে পারতেছি তার মানে টি শার্টটি পাবলিক মোডে থাকে এই জন্য আমি চাইলেই ইউজ করতে পারতেছি বাট সেল ফোনটা আমি চাইলেই ব্যবহার করতে পারতেছি না কারণ এটা প্রাইভেট মোডে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা আমার ভাই আমি এবং আমার ফ্রেন্ড একক্রমে বসবাস করি ঠিক আছে তো আমি চাইলেই আমার ভাইয়ের ফোনটাও ইউজ করতে পারি বাড়িতে কথা বলবো ভাই ফোনটা দেন কিন্তু আমার ফ্রেন্ড আমার ভাইয়ের ফোন ইউজ করতে পারবেই না টোটালি পারবে তাহলে আমার ভাইও ক্লাস আমিও ক্লাস আমার ফ্রেন্ডও ক্লাস বাট আমি ইউজ করতে পারতেছি ভাইয়ের ফোন আমার ফ্রেন্ড শুধু টি শার্ট ইউজ করতে পারতেছে বাট ফোন ইউজ করতে পারতেছে না তার মানে ফোনটা আছে প্রোটেক্টেড এই অ্যাক্সেস মডিফায়ারের ভিতরে বা এর অধীনস্থ তার মানে প্রোটেক্টেড যখনই আমি ইউজ করব তখন এর মধ্যে যে প্রপার্টি অথবা মেথড থাকবে সেটি শুধু ইনহেরিটেন্স যার সাথে হবে সেই ইউজ করতে পারবে অন্য কেউ ইউজ করতে পারবে না ব্যাপারটা ক্লিয়ার আননোন লাগতেছে কনফিউশন ওকে আমরা এগুলো এই যে থিওরি গুলো কথা বলতেছি এগুলো প্র্যাকটিক্যালি পড়বো তখন আরো ভালো বুঝতে পারবেন তাহলে একটা ক্লাস হচ্ছে এই একটা ক্লাসের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকে একটা প্রপার্টি প্রপার্টিকে আমরা ভেরিয়েবল বলবো ভেরিয়েবল এবং ম্যাথড এই দুইটা জিনিস তৈরি করার জন্য বা ব্যবহার করার জন্য অবশ্যই তিনটি অ্যাক্সেস মডিফায়ার প্রয়োজন হবে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলে অবশ্যই তিনটির মধ্যে একটি দিতে হবে আর কখন কোনটা দিব যখন মনে করব এই ভেরিয়েবলটা সব জায়গায় ব্যবহার করা লাগবে তখন অবশ্যই পাবলিকের মধ্যে দেব আবার একটা ম্যাথড যদি মনে করি এই ম্যাথডটা সব জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা লাগতে পারে তাহলে আমরা পাবলিকের মধ্যে দেব এমন অনেক ম্যাথড এমন অনেক প্রপার্টি আছে যেগুলো অন্য কোনো ক্লাসে শেয়ার করতে দিব না শুধু এই ক্লাসে শেয়ার হবে বা ব্যবহার হবে তখন আমরা কার মধ্যে দেব প্রাইভেটের মধ্যে দেব আবার এমন অনেক প্রপার্টি বা ম্যাথড থাকবে বা থাকতে পারে যেটি আমি 
এই ক্লাসটি যে শেয়ার করবে যে ইনহেরিট করবে শুধু সে পাবে অন্য কেউ পাবে না তখন আমরা অবশ্যই প্রটেক্টেড এর ভিতরে দেব ব্যাপারটা বুঝতে পারছি ওকে দুইটা সংখ্যার যোগফল আমরা ক্লাস দিয়ে তৈরি করব ক্লাসের সিনটেক্স হচ্ছে ক্লাস কিওয়ার্ডটি লিখতে হবে ফার্স্ট অফ অল তারপরে ক্লাসের নাম যে কোনো নাম দিতে পারি রেজাল্ট দিলাম সবসময় মাথায় রাখবেন ক্লাসের নামগুলো বড় হাতের থেকে শুরু হয় অলওয়েজ প্রথম অক্ষর কি বলে বড় হাতের দিবেন তারপরে কার্লি ব্র্যাকেট দিতে হয় কার্লি ব্র্যাকেট কার সিম্বল অবজেক্ট সো এটা একটা অবজেক্ট এটি এই জন্য এটাকে বলা হয় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করছি ক্লাস তৈরির সিনটেক্স হচ্ছে ক্লাস স্পেস ক্লাস নেম তারপরে কার্লি ব্র্যাকেট এরপরে আপনি কয়টা প্রপার্টি নেবেন কয়টা ম্যাথড নেবেন একান্তই আপনার কাজের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্লাস তৈরি করছি কি নামে রেজাল্ট নাম এখানে আমার একটা ভিডিও বল নেব একটা ভিডিও বল নিব মনে করেন আমি ডিক্লেয়ার করব নাম হচ্ছে ক্যাল ঠিক আছে ক্যালের মান জিরো থাকলো জিরো দিল তাহলে এটাকে কি বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল বা প্রপার্টি তাহলে ভেরিয়েবল অথবা প্রপার্টি এটাকে বলা হচ্ছে শর্ত কি ক্লাসের মধ্যে কোনো ভেরিয়েবল বা প্রপার্টি ইউজ করতে চাইলে অবশ্যই এটাতে অ্যাক্সেস মডিফায়ার আগে বলতে হবে ঠিক আছে তার মানে এখানে আমি আগে বলবো এটা পাবলিক নাকি প্রাইভেট নাকি প্রটেক্টেড তাহলে টোটাল একটা ভেরিয়েবল ডিগলার বা একটা প্রপার্টি বর্ণনা করার শর্তই হচ্ছে প্রথমে এর অ্যাক্সেসিবিলিটি মডিফায়ারটি দিতে হবে অ্যাক্সেস মডিফায়ারটি দিতে হবে দেন তারপরে নেম একান্তই কখনো যদি আমি না দেই তাহলে ডিফল্ট ভাবে পাবলিক মোডে এটি ডিক্লার হয়ে যাবে বিষয়টা বুঝাইতে পারছি ওকে আমি এখানে পাবলিক মোডে একটি ভেরিয়েবল তৈরি করলাম যার মান জিরো আমি আরেকটি ফাংশন তৈরি করব বা ম্যাথড তৈরি করব তাহলে ফাংশন অথবা ম্যাথড যেটাই বলেন না কেন তৈরি করার আগে কি দিতে হবে অবশ্যই অ্যাক্সেস মডিফায়ার ওকে আমি এটাতেও দিলাম পাবলিক ফাংশন তৈরি করতে লিখতে হয় ফাংশন रिटार्न तो कल बुझेसि ठीक क्या रिटार्न रिटार्न कैल एर भ आउटपुट दी एम कि दिल अच्छा दुटे संख्या जो फल पर देखा आगे की करतम ए रखम एक फांगशन तैरि कर बाट एन जेहे अबजेक्ट ओरियंटेड थिंग करती सी सो हमें चाहले बाहर फांगशन तैरि करब ना वो क्लस अधीन ही दिए दिल ক্লাসে দুইটি জিনিস আছে একটি প্রপার্টি আর একটি ম্যাথড ঠিক কিনা এখন আমি যদি এই ফাংশনটাকে ব্যবহার করতে চাই তাহলে কল করতে হবে না এই রেজাল্ট আমি পাচ্ছি মানে পেতে চাচ্ছি বা নিতে চাচ্ছি তাহলে এটা কি কল করতে হবে না আমরা এর আগে যদি কখনো কোনো ফাংশনকে কল করতাম তাহলে এরকম দিলেই হয়ে যেত ঠিক কিনা বাট এখন এই ফাংশনটা খোলা ময়দানে নেই এখন কারো অধীনে এটি আছে যেমন আগেকার মানুষের নামকরণ করা হতো এরকম আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আবদুল্লাহ ইবন রৌফ এর মানে কি জানেন অনেকেই জানেন মানে রৌফের আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ হচ্ছে বিন ওবায়দা ওবায়দার পুত্র মানে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে ডাকার সময় তার বাবার নাম ধরে ডাকা হয় বুঝাইতে পারছি তার মানে একই নামের একের অধিক ব্যক্তি থাকতে পারে এখানে দুইজনের নাম এক থাকতে পারে 
থাকতে পারে কিনা বাট দুইজন ব্যক্তিরই পিতার নাম এক হবে না এই জন্য ইউনিক ভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য তার বাবার নাম আগের সময়ের প্রচলন ছিল কাউকে কল করতে হলে কাউকে ডাকতে হলে অবশ্যই তার বাবার নাম বলতে হবে মামুন ইবনে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ মামুনের পুত্র মানে এ মামুনের পুত্র আবদুল্লাহ এদিকে আস ঠিক আছে এইভাবে কলিংটা হতো তার মানে একটা ইউনিকনেস অবশ্যই অন্য কেউ সারা দিবে না যদিও ওই নামে আরো একাধিক পার্সন থাকে তার মানে আমি বুঝাইতে চাচ্ছি আগে আমরা একটা ফাংশন তৈরি করতাম সেই ফাংশনটি জাস্ট এভাবে লিখলেই কল হয়ে যেত বাট এখন যেহেতু আরেকজনের আন্ডারে আছে একটা ক্লাসের আন্ডারে আছে সেহেতু আমি এটাকে নর্মাল কল করলে কখনো কল হবে না এই কার অধীনে আছে তার কল করতে হবে তারপরে এর নাম দিতে হবে তাহলে এটি কাজ করবে আদারওয়াইজ কাজ করবে না ব্যাপারটা মেয়ে ক্লিয়ার এখন এটার একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে হোয়াট ইজ অবজেক্ট ট্রেন ট্রেন বলতে কি বুঝেন ট্রেন রেল গাড়ি যেটা বলতে কি বুঝি অবশ্যই তিন চারটা বগি থাকবে মিনিমাম তাই না বা কোচ থাকবে চাকা থাকবে ইঞ্জিন থাকবে ড্রাইভার থাকবে প্যাসেঞ্জার থাকবে উনি কিছু সমন্বয়ে সামান্য একটা নাম ট্রেন রাইট এই যে সামান্য একটা নামের অধীনে যখনই আমি বলতেছি তখন উনি কিছু এর ইন্ডিভিজুয়ালি চলে আসতেছে ট্রাক ট্রাক বললে বুঝি একটা বডি আছে তারপরে দশ থেকে বারোটা চাকা আছে ইঞ্জিন আছে তাই না তেলের ট্যাঙ্ক কি আছে অনেক কিছু বল হ্যালো মানে বোঝাই তো আমি এটা একটা ক্লাসকে এটা যদি আমি একটা ক্লাস বিবেচনা করি বা এটা একটা ক্লাস একটা ক্লাসের অধীনে অনেক কিছু থাকতে পারে এখানে আমি অনলি একটা ফাংশন নিছি এখানে পঞ্চাশটা ফাংশনও থাকতে পারে আবার পঞ্চাশটা প্রপার্টিও থাকতে পারে তো টোটাল মিলে একটা সংক্ষিপ্ত নামকরণ করে দেওয়ার সিস্টেমকেই অবজেক্ট বলা হয় যেমন আমি একজন পার্সন বা আমি একজন ম্যান মানুষ মানুষ বললেই বুঝবো আমার একটা মাথা আছে হাত আছে চোখ আছে নাক আছে পা আছে টোটালি একটা সংক্ষিপ্ত নামের মধ্যে সীমাবদ্ধতা এই সংক্ষিপ্তকরণকেই বলা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট তৈরি করার নিয়ম দেখেন আমরা ভেরিয়েবল তৈরি করি ভেরিয়েবলের একটা নাম দিই যে কোনো নাম আর দিলাম আর এর মধ্যে এখন মান অ্যাসাইন করতে ইকুয়াল দিয়ে আমরা যে মানটা অ্যাসাইন করতেছি সে মানটা দিয়ে দিই এরকম ভাবেই তো করি তাই না কিন্তু আমি যদি এই ভেরিয়েবলের আন্ডারে কোনো অবজেক্ট বা কোনো ক্লাসকে রাখি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নর্মাল মান দিতে চাইলে বা নর্মাল ডেটা দিতে চাইলে ইকুয়াল দিয়ে সেই ডেটাটা দিয়ে দিই তাহলে কি হয় এই ভেরিয়েবলের মধ্যে এই মানটা অ্যাসাইন হয়ে যায় মানে এই মেমোরিতে এই ভ্যালুটা চলে যায় স্টোর হয় ঠিক কি না আমি যদি নর্মাল ডেটা না দিয়ে কোন একটা ক্লাসকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই তাহলে নিউ নামে একটি কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে তার মানে এখন থেকে যত জায়গায় নিউ দেখবেন তখন বুঝতে হবে যে এর পরে যে নাম সেটির আসলে একটি ক্লাস যেমন আপনার ডেট টাইম ব্যবহার করতে আপনারা এরকম এরকম ভাবে লিখছেন মেবি ভার এ ইকুয়াল বা ডেট ইকুয়াল নিউ ডেট রাইট তাহলে এটা একটা কি এটা মূলত একটা ক্লাস আর এটা একটা ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবলের আন্ডারে এই ক্লাসে অ্যাসাইন করে দেওয়া হলো যার কারণে এটা একটা ক্লাসকে অ্যাসাইন করা হচ্ছে বিধায় নিউ নামে কি ওয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে এটা একটা নর্মাল ডেটা নয় সেজন্য আর এই প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে অবজেক্ট ম্যাকিং একটা অবজেক্ট তৈরি করা হচ্ছে কোন একটা ক্লাসের তাহলে আমরা এই ক্লাসের একটা সংক্ষিপ্ত নামকরণ করার চেষ্টা করতেছি যাতে ওই সংক্ষিপ্ত নামকরণের মধ্যেই আমার এই ক্লাসের ভিতরে যত যা থাকবে সব কিছুই পাইতে পারি এই জন্য আমি আর নিলাম যে কোনো একটা ভেরিয়েবল দেন আমি যেহেতু একটা ক্লাসকে এই ভেরিয়েবলের আন্ডারে দিব সেহেতু একটা নিউ নামে কিওয়ার্ড দেন ওই ক্লাসের নাম ঠিক আছে এখানে প্যারেন্থাসিস ব্র্যাকেট দিলেও হবে না দিলেও হবে বুঝতে পারছি তাহলে আমরা এই টোটাল এই রেজাল্টের ভিতরে যা আছে এখন সবগুলো কার মধ্যে গেল আর এর ভিতরে গেল কারণ আমি অ্যাসাইন করে দিছি আর এটা তো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরই ঠিক কিনা 
তার মানে এই রেজাল্টের মধ্যে এখন সব কিছু কার মধ্যে আছে এখন আমি বলতে পারি আমি যদি এই অ্যাড এই ফাংশনটাকে কল করতে চাই তাহলে অবশ্যই বলতে হবে আর এর ভিতরে বুঝাইতে হাইপেন গেটার দেন দেওয়ার পরে আমি এই যে ক্লাসকে ব্যবহার করতে যে মেথডকে ব্যবহার করতে চাচ্ছি সেই মেথড অথবা যে প্রপার্টি ব্যবহার করতে চাচ্ছি সেই প্রপার্টির নাম দিতে হবে বুঝাইতে পারছি তাহলে আমি এই মেথডটাকে কল করতে চাচ্ছি তাহলে অবশ্যই ওই মেথডের নেম এবং এই মেথড কোন ক্লাসে আছে সেই ক্লাসের অবজেক্ট অবজেক্ট দিলাম ঠিক আছে তার মানে আর এর ভিতরে একটা অ্যাড আছে সেটাকে আমি ব্যবহার করতেছি दुभा उसिक्यूट कर डिलीटरी रिटार्न <coughs> ग्लोबल कोई जैगे क्या करते 
এটাতে একটা ক্লাস আছে এবং অন্য আরেকটা পেজ থেকে ওখানে যদি আমি এক্সটেন্ড করে মানে এই ক্লাসটাকে করি ইনহেরিটেন্সের কথা যেটা বলে তখন কি ওইখান থেকে মানে ওই পেজ থেকে কি এটাকে অ্যাক্সেস করা যাবে হ্যাঁ হোয়াই নট এগুলো দেখাচ্ছি আচ্ছা এতটুকুর মধ্যে কার কনফিউশন নেই তাহলে দেখেন আমি এটা কার ভিতরে রাখছি কোন অ্যাক্সেস মডিফায়ার পাবলিক যার ফলে আমি অনায়াসে প্রোগ্রামটাকে বা এই মেথডটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি এখন যদি আমি এটাকে প্রাইভেটে দেই এখন কি বলে দেখেন আনকাট ইরর কল টু প্রাইভেট মেথড রেজাল্ট এর অ্যাড এই অ্যাড নামে যে মেথডটা নেওয়া হয়েছে সেটা একটা প্রাইভেট সো প্রাইভেট বাইরে অ্যাক্সেস করা যায় না বিষয়টা বুঝাইতে পারছি কিন্তু দেখেন আমি এই ক্যালকে এক্সিকিউট করব ক্যালকি কার মধ্যে আছে পাবলিকের মধ্যে আপনি এখানে ক্যাল দিয়ে দেন আসছে তার মানে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছে অ্যাক্সেস মানে এটা ব্যবহার হলো আমি এর মান ডিফাইন করবো এখানে এখন আপনি মানও ডিফাইন করতে পারেন মাজিদ দেখেন এটাই ডিফাইন হয়ে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্সেস যে আমি একটা মান দেওয়া ছিল সেটি ব্যবহার করব বারবার না এটাকে আমি অ্যাক্সেস করব এক মানে এটাকে কাস্টমাইজ করব আপডেট করব সব কিছু করতে পারবো এটাকে অ্যাক্সেস বলা হচ্ছে তাহলে আমি এখানে প্রাবলিক দিলে আমি সব জায়গায় কি করতে পারতেছি এটাকে ব্যবহার করতে পারবো অ্যাক্সেস করতে পারবো বাট প্রাইভেট দিলে ওই ক্লাস ছাড়া মানে এই ক্লাসের একটা বাউন্ডারি তৈরি হয়েছে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এখানে যদি অনেক স্পেস থাকে অনেক জায়গা থাকে প্রত্যেকটা জায়গায় ওই প্রাইভেট এর ভিতরে যেটা দেবো সেটা ব্যবহার করতে পারবো এর বাউন্ডারির বাইরে এক ইঞ্চি যাওয়ার পরেও সেটি কাজ করবে না বুঝতে পারছি তাহলে প্রাইভেট এবং পাবলিক ক্লিয়ার ওকে যদি আমি প্রোটেক্টেড দিই প্রোটেক্টেড কাজ করবে না কারণ কি প্রোটেক্টেড ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা বলছি मान रिटर्न करते चाहिए मेथड जिन देखा प्राइट कर दिल प्राइट व्यवहार कर তখন অবশ্যই ওইটার সামনে দিস নামে একটি কিওয়ার্ড ইউজ করবেন বুঝতে পারছি দেখেন ক্যাল এটা এই প্রপার এই ক্লাসেরই একটা কি প্রপার্টি না আমি উপরে এখানে ডিক্লেয়ার করছি কিন্তু আমি এখানেই ব্যবহার করতে চাচ্ছি অন্য কোন জায়গায় এই ক্লাসের ভিতরে অন্য কোন জায়গায় আমি এই প্রপার্টিটিকে ব্যবহার করতে চাচ্ছি তখন আমরা দিস নামে কিওয়ার্ডটি ইউজ করব দিস দিয়ে বোঝাচ্ছি এই ক্যাল যে ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করতেছি এইটা এই ক্লাসেরই অন্তর্ভুক্ত এটা বোঝানোর জন্য মেবি ক্লিয়ার দিস এই যে যে কুয়েরিতে ব্যবহার করতাম না দিস ঠিক ওই একই থিংকে এখানেও ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমি প্রাইভেট যখন ইউজ করতেছি তখন আমি বাহিরে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি না কিন্তু আমি ভিতরে ইউজ করতে পারি এখানে প্রাইভেট দিলাম আমি রিটার্ন করে দিলাম ক্যাল এই প্রপার্টিটা ইউজ করে একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি অ্যাক্সেস করতেছি বাট এটাকে আমি পাবলিক করলাম এখন আপনি এটাকে এই যে পাবলিক মোডে ব্যবহার করতে পারবেন এখন যদি এটাকে এক্সিকিউট করেন সেম রেজাল্ট বুঝাইতে পারছি তার মানে একটা প্রপার্টি প্রাইভেট মোডে থাকলেও ওইটার যে রেজাল্ট সেটা আমরা পাবলিক মোডে দিয়ে বাইরে অ্যাক্সেস বা এটাকে কল করতে পারবো ক্লিয়ার সবার তো ক্লিয়ার নাকি ওকে এখন যদি আমি প্যারামিটার সেট করতে চাই যেমন এখানে একটা প্যারামিটার নিলাম এ আর একটা নিলাম বি আমরা যাচ্ছি এই দুইটা মান যোগ করব এখানে বললাম ক্যালের মান কি হবে এ প্লাস 
मान जो कर रिटार्न कर कनेक्शन रख प्राइट कर मानते पब्लिक मोडे थकतो मानतेट करते कतुरू क्लियर <laughs> प्रत्येक पावरफुल मेथड मेथड 
আচ্ছা এবি মান এখানে আমি এমনি একটা মান দিয়ে দিই দেখেন ইকো করে নাই আচ্ছা এখানে ইকো করে দেই দেখেন মানটা পেয়ে যাচ্ছে কল করছি না তার মানে কনস্ট্রাক্ট এমন একটি পাওয়ারফুল মেথড যে মেথডে কোন কাজ যদি দেওয়া হয় সেটা स्पेसिफिक भाव কল করার কোনো প্রয়োজন নাই অবজেক্ট তৈরি করা অবজেক্ট তৈরির সাথে সাথেই সেটি কল হয়ে যায় আমরা এরকম অনেক কাজ করব যেমন ডেটাবেস নিয়ে যেমন কাজ করব আপনারা যারা করছেন দেখছেন ডেটাবেস প্রত্যেকটা কাজ করার জন্য কানেকশন দিতে হয় এডিট করার জন্য কানেকশন ডিলিট করার জন্য কানেকশন ইনসেট করার জন্য কানেকশন তৈরি করার জন্য কানেকশন আমার একটা ক্রুড অপারেশন করতে যদি পাঁচবার কানেকশন দিতে হয় তাহলে কোড বেশি হয়ে গেল না আমরা এই কানেকশন গুলো একবার দিয়ে দেব সেটাকে কল করার প্রয়োজন নেই অটোমেটিক সে কানেকশন দিয়ে অপারেশন গুলো সম্পন্ন रेजल्ट तैरिंग लिखत लोकल যারা কাজ করছেন তাদের জন্য বলতেছি পাসওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে ও ইউজার নেম ইউজার নেম পাস এন্ড ডিবি নেম ডিবি নেম এরকম দিতাম না তার মানে কি এখানে কি বুঝতে পারতেছেন বলেন মাই স্কিল একটা ক্লাস এই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করছে আর এই ক্লাসের ভিতরে একটি दुनिया नहीं এখন আমি এখানে যদি মনে করেন এই জায়গায় কি আমি কন্ডিশন বসাইতে পারবো 
yes অবশ্যই আপনি কন্ডিশন বসাইতে পারবেন যেমন আপনি যদি মনে করেন আচ্ছা আমি এখানে this cal equal अच्छा एक न एक तब फिर बोल टोटल टोटल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल एटी एंड टोटल लेस देन इक्वल हंड्रेड जो भी होए ताहोले मॉने कर एक कैलर मान चेंज हो जावे एक न बोलें इको दिस कैल इक्वल ए प्लस एल्स इफ उन्नत है जो दिस सेवेंटी सेवेंटी नाइन हम बोलते हैं ना स्पेस दी था वो है तो पीएसपी आमे ज़्यादा स्क्रिप्ट स्किप पे अलग स्पेस दी था मना करते हैं ये तो पीएसपी थे ओके एक ने एक ग्रेट ठीक है सर एक उन देखने के लिए एक तो मान दिलाम एको कोरिस एको कोरी नहीं आर इक्वल न्यू रिजल्ट रिजल्ट एक ने एक तो मान दिया भाई यस हमें नाइन के दिलाम अनडिफाइन वेरिएबल कॉल अच्छा फोन लाइन आठ नंबर लाइन दिस ए जे क्या ने अवश्य जब अपन दिस दिवन तो अपन डॉलर से न्यूज करते हो बे ना ठीक है सर ए प्लस क्लियर आमी अपन ए मांट का चेंज कर दे सेवेंटी दे ओके कौन कंफ्यूशन ताहोले अमी ए रुको मेक टक कास करूँगो अच्छा अपना रोता होले क्लास बाबर करे दूसरेशन कर जोक फॉर्म फॉर्म डिज़ाइन करे कॉर्न शुरू करन फॉर्म डिज़ाइन थक पे ये रुको एक एक टा बॉक्स एक एक टा बॉक्स एक एक टा बॉक्स ओके कर ले दूसरे जोक करे एक एक देखा लो अच्छा अमी जो दी एक ने एबीएम � अब जो दिया मैं ए फॉर्मेट करता हूँ ताहोले होता हूँ रिजल्ट स्कोप रिजल्यूशन एबीएम एक एक तो फेल हो दिए दी 85 दिस हॉइन नॉट उठाई प्राइवेट This can using when not इस देखें ये वाला भी पड़ा जाए ठीक है सेक्टर कॉलिंग हमें जो दी एक ऑब्जेक्ट ना तो ये करे वो एक क्लासेर नाम दिए इसको प्रेजेंटेशन जब हम दिवो तो अपन ये क्लासेर मेथड के हमें एक्सेस करते पार वो ये वाले कुन तो हमारे एक्सेस करते होंगे ठीक है सेम उस तरह से ये सिस्टम दूसरे इटे बेशि� ए सेम प्रोसेस एक्सेस करो। तमन आमले दुई टाइप एक्सेस देख लाम। एक टाइप अच्छा ऑब्जेक्ट तोरी करे, कोनो मेथड के एक्सेस करते पड़ती सी अबर बा कॉल करते पड़ती सी, अबर ए फॉर्मे क्लासेन नाम दिए जो दिया मैं स्कोप रेजोल्यूशन दिए, कोनो मेथड के नाम दे शेटाओ कॉल होए जाते हैं। ओके, ताले आम 
fun. Form method post <coughs> input name number one. That's if I list first number. Second number. Take so nine. Bottom. Okay. It am the form design. I mean, such a can a mandi boy can a mandi click collate with a joke correct and a way. Eto Tahole. I'm a PSP sugar, PSP. একটা ক্লাস তৈরি করব ক্লাস রেজাল্ট এখানে সিম্পল ভাবে করি নাকি ফাংশন এড input 1 input 2 नामे दुटे पैरामेटर निलाम ने एक आनामी इको गोरे दिवो इको input 1 plus input 2 एट एक शाते हो करा जाए एई भावे कोटते पार बेन सेम एट एई भावे कोल्लो जा होवे आपने जो देखेन आरेक्टा फेरियोबल नेन r equal input 1 plus input 2 uh, eco अथब return r ताहले same विशाई होगे ठीक है से की करवे इस विटा मान के जुग करे r टाक return करते से बाह eco करते से पर एकने एक बार इस विटा के जुग करे की करवे eco करे दिवे same thing ताहले आम रेक्टे class तरी कोड़सी class अर मद्दे एक्टे method तरी कोड़सी method देब दुई टा parameters তাহলে আমি এখন কোথায় এই মেথডটা কল করব সেটাই হচ্ছে বিষয় ওকে তাহলে এই মেথডটা যদি আমরা কল করি কয়টা ভ্যালু লাগবে দুইটা ভ্যালু লাগবে তো আমি এখানে বলি যদি ইস সেট পোস্ট বিটিএন এখানে একটা নাম দিয়ে দেই নেম বিটিএন btn ओके जो भी btn है btn की इस सेट है ताले शेक की करोगे ये एक टा वेरिएबल निवे पोस्ट की नाम दी सिलाम फर्स्ट नाम सेकेंड नाम बी एक ना मैं की दी सी इको दी सी আমি চাচ্ছি এখন এই মেথডটাকে এখানে কল করব তাহলে মেথডটা যেহেতু কার অধীনে একটা ক্লাসের অধীনে তাহলে আমরা কি করব একটা অবজেক্ট তৈরি করে নেব আর যে কোনো নাম হতে পারে নিউ রেজাল্ট অবজেক্ট তৈরি করে নিলাম এখন যদি আমি এইখানে কল করে দেই যেমন আর অ্যাড তাহলে সে কি করবে এইখানে ইকো করবে দেখেন फंक्शनल फेल हो दिया है नहीं। ए बी। ए बी। ठीक है सर। एक है ना देखा था। बट हमें एक है ना देख बो। ताले की कुछ तो भी। ए रिजल्ट का कार्म होता है सेक्टर फ्यूल करन मालूम करे। कार्म होता है सर। कल के बुझा ही सीखें तो। कार्म होता है सर। add function এর ভিতরে আছে তার মানে এতটুকুর ভিতরে আছে ঠিক কিনা আবারো দেখেন এখানে 170 এই মানটা কার ভিতরে আছে 
এত টুকুর ভিতরে আছে সো এটা কাট করি কাট করে যদি এখানে আমি ইগো করে দেই এলো ভ্যালোর মধ্যে ভ্যালো পিএসপি শুরু শেষ এখানে দিয়ে দিলাম হবে না অবশ্যই হবে আচ্ছা মান দিয়ে দেই ও এটা কি হচ্ছে দেখেন আগে এটা কি হচ্ছে এক্সিকিউট হচ্ছে তো আগে এক্সিকিউট হলে আমি বলছি এখানে বাটনে বিটিএন সেট হলে তারপর এক্সিকিউট হবে ঠিক কন্ডিশনটা এখানেও দিতে হবে ঠিক কি না কালকে যারা ক্লাস করতেছেন বুঝতে পারতেছেন তো তাহলে এখানে বললাম যদি ইস সেট হয় কি ইস সেট হয় পোস্টের ভিতরে বিটিএন বিটিএনটা যদি সেট হয় তাহলে এই টুকু কোডকে এক্সিকিউট করবে তার আগে করবে যেমন ঠিক আছে এখন মান দেন হয়েছে বুঝতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার করতে পারবেন তো নাকি এটা শিওর তাহলে এইরকম একটা কাজ করেন তো এরকম করেন আমি এখানে একটা মান দিলাম এখানে একটা মান দিলাম দিয়ে এখানে বিয়োগ আছে যদি চাপ দেই আশির থেকে পাঁচ বিয়োগ হয়ে গেছে আমি এখানে এইট দিলাম এখানে ফাইভ দিলাম এটা যদি যোগ করি পঁচাশি হয়ে গেল এখানে আসি এখানে পাঁচ এটা যদি গুণ ভাগ করি এই ভ্যালু আসলো এটাকে যদি গুণ করি তাহলে শুরু করেন না এটাও করে দেখাবো করে দেখাবো আচ্ছা করে দেখা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করবেন আমি করে দেখাচ্ছি তাহলে এটার জন্য আমার দুইটা বক্স তিনটা বক্স লাগতেছে একটা অপশন লাগতেছে বা সিলেক্ট লাগতেছে তাই না ওকে তাহলে আমরা এখানে একটা বক্স দুইটা বক্স এখানে আমরা সিলেক্ট নেব সিলেক্টের নাম দিলাম অপশন এই সিলেক্টের ভিতরে অপশন দিব আচ্ছা এই অপশন এই অপশন এক না এখানে আমি দিই ম্যাথ তাহলে এই সিলেক্টরের নেম নেম কি ম্যাথ ভ্যালু প্লাস প্লাস মাইনাস আচ্ছা ভাগ ভাগ বিয়োগ গুণ গুণ এখানে একটা লেভেল নেব লেভেল মনে করেন এই লেভেলে রেজাল্ট ইকুয়াল এখানে রেজাল্ট দেখাবে যখন ক্লিক করবে তখন এখানে রেজাল্ট দেখাবে আচ্ছা এখানে একটা বিয়ার এটাকে নিচে দিই এখানে একটা বিয়ার দিয়ে দিই এখানে রেজাল্ট দেখাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে মান দিব এখানে আমি সিলেক্ট করে দেবো যে অপশনের উপর থাকবে সেটার উপরে সেই ক্যালকুলেশনটা করে এখানে দেখাবে তাহলে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করব। রেজাল্ট নামে ক্লাস নিলাম নিয়ে এখানে কয়টা ইনপুট নিছি প্যারামিটার নিছি তিনটা আমি আর একটা নিলাম ম্যাথ নামে একটা ঠিক আছে এখন আমি এখানে বলবো যদি ম্যাথ ইকুয়াল ইকুয়াল প্লাস হয় তাহলে সে ওই দুইটা ভ্যালুকে যোগ করে পাঠাবে 
else if unnatai jodi math equal equal minus hoy tahole seta biyog kore pathabe jodi into hoy into jodi bhag hoy bhag कल कर नामेटीएनबल मध्य कंडिशन देव जो पंचाश पंचाश चुप कर ले जो से मन कर प्रोग्राम करते दिल्ली सब समय क्लस तैरी करते लोड करोड इनकलूड पा 
মানে এখানে যেটা এনক্লোড করতেছি এই ফাইলের ভিতরে যা থাকবে সবগুলো এখানে লোড হবে তার মানে ক্লাসটা চলে আসছে এখন তাহলে ক্লাসের অবজেক্ট করাও তৈরি করাও বৈধ হয়েছে তার মানে আমি এই ক্লাসটি ব্যবহার করতে পারবো এখানে দেখেন কাজ হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন কেন এই প্রসেসটা করা হয় যাতে করে কোডগুলো অর্গানাইজ হয় মানে প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা জিনিসের যেন থেকে থাকে এলোমেলো যেন না হয় এই জন্যই মূলত একটা কাজকে কতগুলো অংশে ভাগ করে করে রেখে দেওয়া হয় কি আজকে ইনহেরিটেন্স শেখাবো সবাই রেসপন্স করেন শেখাতে বললে আমি শেখাবো সমস্যা নেই আচ্ছা ক্লাস নিয়ে কাজ করা ফার্স্ট টাইম কার কার এর আগে এইভাবে ক্লাস নিয়ে কাজ করেন নাই বা প্রোগ্রাম তৈরি করেন নাই কে কে হোক আর যেখানেই হোক যাবা যাবা তো করছে নি ওইটা এক্সামে ভালো করার জন্য নাকি আচ্ছা আপনি করছেন আর যাই হোক তাহলে আজকে যেহেতু অনেকেই ফার্স্ট টাইম আমি এতদূর এতটুকুই রাখতে পারি ক্যালকা ইনহেরিটেন্স বুঝে আমরা ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করব কারণ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সময় নাই এখনও কি কি করতে হবে পিএসপি তে মাত্র চারটা ক্লাস আছে পিএসপি এর নর্মালি ক্রুড অপারেশন করতে হবে দুই নম্বরে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড দিয়ে ক্রুড অপারেশন করতে হবে তিন নম্বরে অ্যাজাক্স দিয়ে ক্রুড করতে হবে আমরা যদি এই ঝামালাগুলো এখানে শেষ করে দিতে পারি তাহলে লেরা ফেলে ফ্রেশ কোডিং করব সব কিছু বুঝতে পারবেন যা করব সব বুঝতে পারবেন বাট এই জিনিসগুলো যদি এখানে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার না হয় সেখানেই তো এলোমেল উনি কিছু আছে বললাম না এক হাজার ফাইল থাকে কই হারাই যাবেন তাই না তো এখানে এই কয়টা জিনিস ডিফিনেটলি করতে হবে তারপরে লেরা ফেলে মুভ করবো সো কালকে অবশ্যই অনেক কাজ করব কেউ মিস করবেন না একটা ক্লাস মিস দিলে এখন চোখ দিয়ে তারা দেখবেন সো বি কেয়ারফুল তাহলে এই কাজটা এখন আপনারা প্র্যাকটিস করেন কি দেখবেন ক্লাসের ক্লাসের ভিতরে কিছুই নাই ক্লাস তাহলে এটা করেন